季羡林老先生在谈人生中说：“做人不要多管闲事，而要多管自己。而人生最典型的三大闲事，翻咸鱼、雕朽木、烫死猪。咸鱼躺得好好的，非要给人家翻一翻；朽木腐得好好的，非要把它雕成材；死猪死得好好的，非要拿开水烫人家。很多时候，我们之所以感到辛苦。”就是因为放不开内心的救世主情节，总想拯救他人于困境之中，但最终你会发现，即便费尽九牛二虎之力，也扶不起一滩软塌塌的烂泥。这个世界愚蠢的事情，就是强行去改变别人。西南交大的刘兰教授曾讲过他一个学生的故事，他有一个学生毕业后在一家待遇很差的公司。做一些基础性的运营工作。下班后，他每天靠在沙发上打游戏、追综艺。刘兰劝他多花点时间去提升技能，但学生总是左耳进右耳出，还嫌弃刘兰唠叨。几年后，这家公司因为经营不善而倒闭，学生也因此失去了工作。他四处求职，却因为没有一技之长而处处碰壁。这时候，他才后悔自己当初没有听老师的劝导。可惜，等他意识到这个问题的时候，已经错过了最好的学习时机。易中天说：“不要给别人忠告，聪明的人不需要，愚蠢的人听不进去。对于那些自甘堕落的人，你的好心就是白费力气。”多年前，导演王晶有位朋友，两人关系算是不错。金融风暴之后，朋友失业在家，整日窝在出租房里无所事事。王晶见他生活窘迫，便劝他出去找一份工作。可朋友听完，一脸无奈地表示自己找不到。出于好心，王晶便主动安排他在自己指导的警匪片中做后勤工作。但朋友做了几天，就嫌弃后勤工作又苦又累。他找到王晶，说自己想要做演员。考虑到他没有表演经验，王晶劝他：“表演你可能不在行，如果你觉得后勤不适合你，我可以给你重新安排。”谁知朋友竟对着王晶劈头盖脸一顿痛骂：“你这不是打发要饭的吗？”说完便扬长而去，留下王晶愣在原地。后来听说这位朋友。又回到出租屋里混吃等死，日子过得潦倒不已。想起民间有句老话：“良言难劝该死鬼，慈悲不度自觉人。”这世上有些人，你再怎么尽力，也无法真正帮助他们。你的援手，在他们看来是多管闲事；你的真诚，在他们看来是虚假的掩饰。你要是执意插手他人的选择，别人非但不会感激你。反而会把自己弄得一身脏，轻易介入他人的因果，最终只能自讨苦吃。鲁迅先生的《伪自由书》中有这样一个概念：远离落水狗，什么意思呢？当一只落水狗掉进了水塘里，你不要轻易出手搭救，因为你把它就上岸了，狗不会感激你，反而会使劲抖动身子，把脏水都溅到你身上来。甚至还会反咬你一口，人性也是如此。当你费劲去帮助一个人，最后只会落得一身骚。媒体人阿邹尚江讲过自身的经历：十年前，他刚刚大学毕业，进入一家大型快消品公司工作。因为工作表现优异，很快他就获得了年度最佳员工奖。当时和他一起入职的还有另外一个同事，但这个同事资质较差，销售业绩月月倒数第一，经常被经理痛骂。邹尚江每次看到这一幕，就心生同情，于是他主动对这位同事说：“以后有不懂的地方，可以来问我，我尽量想办法帮你。”从那以后。这位同事就像落水者，突然抓住了一根救命稻草，死死缠住了邹尚江。无论大事小事，都要向邹尚江请教。起初，邹尚江也是倾囊相授
，觉得几个月后对方就能熟练掌握销售技巧，但现实却给了他一个响亮的耳光。这位同事仗着有邹尚江帮忙，从此彻底摆烂，有问题就找邹尚江咨询，有压力就找邹尚江分担。完全不动脑子上班，时间长了，邹尚江等于做了两份工作，自己的业绩受到了极大影响。无奈之下，他只好下定决心，不再帮同事的忙。没想到，同事见邹尚江拒绝自己，从此埋下了仇恨的种子。他经常在公司暗讽邹尚江虚伪，还四处散播谣言，重伤对方。邹尚江说。这件事给了我一个极大的教训，那就是帮了一个烂人，最后只会把自己也拖进水里。人和人的交往，不是所有人都会感恩你的付出。如果你执意去拯救一个错的人，其实就是变相把自己变成烂事的主角。《论语》中说：“忠告而善道之，不可则止，无自辱焉。”你劝导别人，帮助别人。他还是不知转变，那就需要立马停止，因为再继续下去就是对自己的一种侮辱。放下助人情节，尊重他人命运，才是对自己最好的救赎。杀死一只知更鸟中说：“你再正确，也改变不了一些人，除非他们自己想改变，否则一点办法也没有。”现实就是，一个人的觉醒，从不是靠别人提醒。而是靠现实的痛击。当年徐志摩和陆小曼结婚之后，原本以为会幸福一生，但婚后不久，陆小曼就四处厮混，还染上了抽大烟的毛病。她整日窝在榻上，吞云吐雾，看到昔日明艳动人的妻子，变成眼前的臭烟鬼，徐志摩心痛不已。他经常苦口婆心地劝对方：“小曼。”你还是把烟戒了吧，这大烟害人不浅呀！不料陆小曼一听，气得把烟袋往徐志摩脸上狠狠砸去。要我戒烟，你就是要我的命。可没过几个月，徐志摩意外离世，只留下陆小曼存活于世，离开了丈夫的悉心照顾。陆小曼的健康状况急转直下，才四十多岁的年纪，就频繁出入医院。严重时甚至不能下床，正常行走。为了后半生能活得久点，他痛下决心开始戒烟。他甚至请人把自己绑起来，只为不再碰大烟。你看，别人说的再多，都不会唤醒一个沉睡的人。能让人真正开悟的，唯有撕心裂肺的痛苦。相声大师单田芳在《童林传》里讲过一个故事。在北京童家庄，有个虎头虎脑的小伙子，名字叫童林。童林身材魁梧，相貌堂堂，却有一个坏毛病，爱赌博。为了让儿子戒掉这个毛病，童林的老父母对他又是打骂，又是规劝，但都无济于事。直到后来，童林败光了所有家产，被各种流氓土匪欺凌，他才终于幡然悔悟。从此，他金盆洗手，又全力协助朝廷剿匪，这才重新东山再起。作家苏秦说：“不要规劝，让他自己去悟；不要阻拦，让他自己去摔。人在执迷不悟的时候，一切温言善语都不起作用，只有彻骨的疼痛，才能让他惊醒。受苦、犯错、成长，都是每个人的必经之路。我们作为旁观者。”唯一需要做的事情，就是允许允许他像咸鱼一样躺着，允许他像朽木一样腐烂，允许他像死猪一样不怕开水烫。因为当命运的重锤砸到他身上时，他自己就会迫不及待去改变。一万次劝说，不如一次摔跤来得刻骨铭心。学会做一个理智的旁观者，而不是愚蠢的拯救者。才是做人最大的清醒。作家贝克特尔说：“当我们试着去改变别人的时候，我们八成是在自讨苦吃。”这句话如同一记警钟，敲响在我们的心灵深处。
，提醒着我们审视自己的生活方式和处事态度。在生活的漫长旅程中，我们常常会陷入一种误区，那就是试图去改变他人。很多时候，我们之所以活得那么煎熬，根源就在于心中这份改变他人的执念。我们总是怀揣着一种理想主义的情怀。觉得自己一定能成为善人，拥有足够的力量去改变世界，去纠正身边人的行为和观念。我们坚信自己的观点是正确的，并且认为他人按照我们的想法去做，就会走向更好的生活。然而，岁月是最好的老师，他用无情的洗礼，让我们逐渐明白，人各有命，是难强求。每个人都有自己独特的人生轨迹，这轨迹是由无数的因素交织而成的，包括个人的性格、成长环境、教育背景等等。我们无法强行去扭转他人的命运，就如同我们无法改变河流的走向一样。我们应该永远记住，不要去翻咸鱼、钓朽木、烫死猪。这形象的比喻告诉我们。对于那些已经定型、难以改变的人或事，我们的努力往往是徒劳的。别人的劫难是他们自己必须要经历的，所有的难关只能靠他们自己去扛。我们可以给予关心和支持，但不能试图去替代他们走过艰难的旅程。管好自己，莫度他人，这是一种智慧的生活哲学。当我们把注意力从他人身上收回到自己身上时，我们会发现生活变得简单而清晰。我们可以更加专注于自身的成长和发展，努力提升自己的品德修养和能力素质。我们可以更好地规划自己的生活，追求自己的梦想，而不是在改变他人的无果努力中浪费时间和精力，放下改变他人的执念。我们的人生就不再会有那么多的烦恼。接下来与您分享，真正厉害的人都有这三张底牌。明代官员海瑞有句名言：“人不能重己，无以治人。连自己都不重视的人，凭什么能够管束别人？”人在社会上混，每天睁开眼就看别人，还挑三拣四，要看清自己，很难。反过来说。一个厉害的人是会研究自己、改变自己的人。每个人变厉害的方法不一样，但是归结起来，无非是上、止、正三个字。正如《易经》里说的：“天行健，君子以自强不息。”地势坤，君子以厚德载物，一直在增加人生的高度。厚度就能顶天立地，底气十足。灵妖，上进。夯实底子，海瑞出生在海南琼州。在当年，这里山高皇帝远，生活条件差，能够承载梦想的只有读书这一条路。就在梦想发芽的时候，海瑞的父亲过世了，家庭更加穷困，母亲谢氏日夜劳作，坚持送海瑞去读书。可惜的是，幸运之神并没有光顾海瑞，而是一次次为难他。多次科考也落榜了，到了二十八岁才中了个秀才。面对科考的困境，他没有灰心，只是认为自己的底子太薄了，不是运气不好。他在文章中写道：“天下之事，徒之故贵于有其法，而犹在于得其人。没有难的，只是自己不得方法。问题都在自己身上。既然愚钝。”就加倍努力读书，在三十六岁时，终于中了举人。嘉靖三十三年，海南承宣布政使司举荐海瑞，到福建南平县当教育，也就是一个公办老师。只要是人才，在小的舞台也会让自己灼灼放光。海瑞全心教学，赢得了上司的点赞，然后提拔为淳安知县。海瑞具体读了什么书？不得而知，但是他写了评离策，众人皆知。一个芝麻小官也能心系天下黎民，这是了不起的格局。一个人的厉害，不是三头六臂，不一定是家底殷实
，更多是有几个刷子，读书、旅行、写书、研究地方经济、建言社会发展，都会让自己提升认知，从而夯实发展的基础。越往后，越会发现未来属于终身学习者。任何一个行业，最后拼的都是知识，智慧多了。人生的难题就会慢慢化解，人生的上限也会被打破。零二，止损，守住底线。海瑞在淳安时，当地的衙役都习惯了占有灰色收入。当海瑞要求大家守住规矩的时候，一个个都请假，拒绝上班。工作的难题摆在面前的，但是海瑞仍旧守住规矩，并且自己带头做好。就算一个人上班，也努力处理案件。他的言行很快感动了手下的人，衙门从此变得热闹，也井然有序。有一天，他的母亲过生日，同事们要去祝寿，他果断拒绝，并且只是买两斤肉，为母亲做了一顿稍微好一点的饭。这将总督胡宗宪的儿子去淳安县游玩，恃强凌弱。把驿站的小吏打了一顿，海瑞立马把胡宗宪的儿子抓起来，按律法处置。身边人都暗示，这是顶头上司的儿子，使不得。海瑞不予理会。治理了胡宗宪的儿子后，海瑞马上写信：“这里有一个人冒充你的儿子，招摇撞骗，我已经处理了，请放心。好一招，先发制人。”让上司也不好意思发火，只能点头说：“做得好。”周易、钱钟说：“上九，亢龙有悔，一个人要向上，但是到了最高点就要停下来。古人认为九是最大的数字，往后就要写零了。沉沉浮浮就是人生，到了顶峰，即使往下走，这就是止损。”海瑞知道自己的分量。因此，该认怂就认怂，知道职场的规则，该坚守就坚守，因而止损之下可以更好的前进。就像他自己说的：“君子戒自欺，求自谦。”把底线搞清楚了，守好了，人是高度降低了，但是更加稳健了。零三，正风，增加底气。海瑞的官越做越大，还调到了京城，天子脚下。难免是伴君如伴虎，龙有逆鳞，触碰一下都是坏事。针对嘉靖皇帝长期不上班、地方治理的弊端，海瑞写了治安书，皇帝看了，把文章丢到地上，如此大逆不道，抓起来。旁边的太监说：“不要抓。”他就在宫门口，还带着棺材，便于安葬自己。皇帝大吃一惊，立马改口。海瑞是比干，我不是纣王。不过，海瑞因此入狱，前途未卜。嘉靖皇帝过世后，狱卒送来一顿酒菜，放到海瑞面前，海瑞立马大吃大喝，说：“这是断头饭吧？我也要做个饱死鬼。”面对海瑞的表现，大家都敬佩不已，纷纷为海瑞请愿，因而海瑞被释放，做了应天巡抚。被称为海青天，海瑞说：“美曰美，不一毫虚美；过曰过，不一毫会过。对了错了，都不回避，用规矩来定夺，维系了社会的风气，引领了自己的家风。那就没有什么能打败自己的。人一生不做亏心事，不怕鬼敲门，底气上来了，那就是脏兮兮的水都不能污染自己。衣服脏了。”但是心是干净的，眼睛是发光的，精神是抖擞的。过了千百年，很多地方的百姓还记得海瑞，把海瑞的画像贴在门上，当成门神。从一个穷苦家的孩子，变成青天大老爷，家家户户的门神，这真的很厉害，也值得我们学习。人活着，尚未出发，只为暂停；正未再出发，周而复始。人生路很长，但坚持走走停停，也会抵达幸福的终点。任何情况，只要底牌还在手里，出手之时仍旧有王炸。